வணக்கம் இன்னைக்கு மை ஹோம் மை கிச்சன்ல மரத்துல இருந்து புளியெல்லாம் பறிச்சுட்டு எப்படி அதை கிளீன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் புளியெல்லாம் நல்லா பழுத்ததுக்கு அப்புறம் மரத்துல ஏறி நல்லா உழுக்கணும்னா அது எல்லாமே நல்லா கீழே கொட்டிரும் கீழே கொட்டினதுக்கு அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் நல்லா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி கிளீன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கீழே உளுந்த புளி எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ புளிக்கு மேலே இருக்க ஓட்டை வந்து உடச்சி எடுத்துடலாம் நிறைய புளி இருக்கும்போது அது மேலே இருக்க ஓட்டெல்லாம் வந்து குச்சி இல்லைனா கட்டை வச்சு அப்படியே அடித்தோம்னா அது வந்து உடஞ்சிரும் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கம்மியாக இருக்கனால நான் வந்து உங்களுக்கு கையிலே உடச்சி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி புளியை வந்து நடுவில் எப்படி உடச்சோன்னா அந்த ஓடெல்லாம் நிறைய ஒட்டிக்கும் கொஞ்சம் எடுக்கிற வேலை கொஞ்சம் அதிகம் இருக்கும் புளியை வந்து அந்த மேலே காம்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல சும்மா அப்படி உடச்சோன்னா போதும் அந்த மேலே இருக்க அந்த காம்பு பகுதியை சுற்றி இருக்க ஓட்டை மட்டும் உடச்சிட்டு அந்த காம்பு பிடிச்சி புளியை இழுத்தோன்னா அப்படியே மேலெல்லாம் எந்த விதமான ஓடு ஓட்டமாக அப்படியே நீட்டாக க்ளீனாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓட்டெல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ புளிக்கு மேலே நார் இருக்கு இல்லையா அதையும் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நாரெல்லாம் எடுத்தாச்சு இந்த நாரிலையும் வந்து புளிலாம் ஒட்டிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த நாரை வந்து தூக்கி போடாமல் இந்த நாரை வந்து நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மேலே இருக்க காம்பில் புழுதி அழுக்கு ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த காம்பை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாரை அப்படியே வச்சுக்கலாம் நாரை வந்து ஒரு நாள் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சோன்னா அந்த புளியெல்லாம் நல்லா வந்துடும் அப்போ அந்த தண்ணியை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண புளியெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வெயிலில் நல்லா சுளீர் நடிக்கிற வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து புளி இடிக்கும்போது நம்ம இடிக்கிற கல்லையோ இல்லைனா எதில் இடிக்கிறோமோ அதில் வந்து புளி ஒட்டாமல் வரும் நான் இங்கே கொஞ்சமாக விளக்கெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம இடிக்கிற கல்லுலையும் எதில் இடிக்கிறோமோ அதுலேயும் தடவிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சுற்றியில் இடிக்கிறேன் நிறைய புளி இருக்குது அப்படின்னா புளி இடிக்கிறதுக்குன்னே தனியாக உரல் இருக்குது அந்த உரலில் போட்டு உலக்க வச்சு இடித்தோன்னா அந்த புளியங்கோட்டெல்லாம் தனித்தனியாக நல்லா வந்துடும் இப்போ என்னெல்லாம் தடவியாச்சு இப்போ இந்த புளியை வந்து இடிச்சிடலாம் நல்லா சுற்றில் வச்சு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு தட்டு மட்டும் லைட்டாக தட்டினா போதும் அந்த உள்ளே இருக்கிற புளியங்கோட்டை தெரிகிற மாதிரி புளி வந்து நல்லா பிரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு இடித்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்குள்ளார இருக்க புளியங்கோட்டெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த நல்லா வெயிலில் காய வச்சு இடித்தோன்னா இடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எதுலேயும் ஒட்டவும் ஒட்டாது நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிருக்கோம் இல்லையா அதனால் எதுலேயுமே ஒட்டாமல் நல்லா வந்துடும் அதுதான் இப்போ எல்லாத்தையும் இடித்தாச்சு நம்ம கையில் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு மட்டும் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கலாம் ஏன்னா புளியிலேருந்து புளியங்கொட்டையை வெளியே எடுக்கும்போது புளி வந்து கையில் ஒட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் அந்த எண்ணெய் தடவியாச்சு அப்புறம் புளி இடிக்கும் போதும் ரொம்ப வந்து வேகமாக இடிக்கக்கூடாது அப்புறம் புளி உள்ளே இருக்க விதை வந்து பொடி பொடியாயிரும் புளியங்கொட்டை வந்து பொடியாயிரும் அப்புறம் அது வந்து புளியிலலாம் ஒட்டிக்கும் அதனால் இடிக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இடிக்கணும் இந்த மாதிரி உள்ள இருக்க புளியங்கொட்டையெல்லாம் எடுத்துடலாம் அதுதான் எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த புளியை வந்து நல்லா அழுத்தி விட்டோம்னா வந்து நல்லா இதாகிடும் நம்ம கடையில் புளி வாங்கும்போது எப்படி எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து நல்லா அப்படியே அழுத்தி வச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிரும் சுற்றியில் வச்சு ஒரு தட்டு தட்டினோனாலும் அந்த மாதிரி ஆயிரும் நல்லா அதே மாதிரி நல்லா எல்லா புளியும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த புளியை வந்து நல்ல ஒரு பீங்கான் ஜாடியில் போட்டுடலாம் நல்ல ஒரு பெரிய பீங்கான் ஜாடியில் போட்டு வச்சுட்டோன்னா புளி எப்பவுமே கெட்டு போகாது இல்லையா அதனால் அது அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கலர் மாறும் கொஞ்சம் பழைய புளி ஆகிடும் இந்த மாதிரி இதில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நார் வந்து வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு கூட தோணலாம் ஆனால் நாரை வந்து 
நாரோடைய புளிய வெயிலில் காய் வச்சோம்னா நார் எடுக்கும்போது அது வந்து புளியோட ஒட்டிக்கும் அது காஞ்சோடனே குச்சி மாதிரி ஆயிரும் உடஞ்சி உடஞ்சி வரும் அது எடுக்கிறதுக்கு நல்லா வராது அதனால தான் வந்து வெயிலில் காய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நார் எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய ஜாடியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன ஜாடியில் டெய்லி யூஸ்க்கு நான் இதில் வச்சுக்குவேன் இந்த ஜாடியில் எடுத்து வச்சுட்டு டெய்லி தேவைப்படுறப்ப எடுத்துப்பேன் அப்புறம் மீதி இருக்க புளியை வந்து புளி பல்பு பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் புளியை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன் அது வந்து கலர் மாறாது எப்போவுமே அப்படியே இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் புளி புது புளி தேவைப்படுறப்பலாம் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் அவ்வளோதான் புளியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மை ஹோம் மை கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப